പ്രധാന വാർത്തകളിൽ നമ്മൾ വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി പോവുകയാണ് പ്രഭാത കേരളം ഇന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണ് വാർത്തകൾക്കൊപ്പം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഒപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള സസ്പെൻസിനായും കാത്തിരിക്കുക എന്തായാലും നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സജ്ജരായിട്ടുണ്ട് ഐശ്വര്യ അനിലുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അനീഷ് കുമാർ ഉണ്ട് കൊച്ചിയിൽ അനുമോദുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് എസ് വിനേഷ് കുമാറും ചേരും പാലക്കാട് നിന്ന് പ്രസാദ് നുബിശ്ശേരി നമുക്കൊപ്പം ചേരും എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഐശ്വര്യയിലേക്ക് പോകാം ഐശ്വര്യ ഒട്ടനവധി വാർത്തകളുടെ ഒരു കുമ്പാരവുമായാണ് ഒരു വലിയ ബാഗുമായാണ് ഐശ്വര്യ ഇന്ന് രാവിലെ നിൽക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഐശ്വര്യ മുഖ്യമന്ത്രി മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വേലിയേറ്റവും തലസ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയാണ് മദ്യനയം സംബന്ധിച്ച വാർത്തകളുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വാർത്തകളുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായി ഈ വാർത്തകൾ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വാർത്ത അജണ്ട ഒന്ന് നോക്കി വരാം ഐശ്വര്യ ആദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തലസ്ഥാനത്തെ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പരിപാടി റദ്ദാക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അവസാന നിമിഷത്തിൽ അതെ അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ എന്താണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കാര്യമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങിയാണ് ഒന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു ബജറ്റിലെ നികുതി നിർദ്ദേശം സെസിനൊക്കെ എതിരായി അതിനു പുറമെയാണ് പ്രതിഷേധിച്ചവരെ ഒരു ഭാഗത്ത് പോലീസും മറുഭാഗത്ത് ഡി വൈ എഫ് ഐയും തല്ലി ഒതുക്കി എന്നുള്ള ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഐശ്വര്യ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രദീപൻ അശ്വതി സ്വാ സ്വാഭാവികമായും പതിവ് പോലെ തന്നെ ഇന്നും തലസ്ഥാനം വാർത്താ കേന്ദ്രമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി തലസ്ഥാനത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇന്നൊരു പൊതുപരിപാടിയുണ്ട് അത് സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാർഷികമാണ് ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരമാണ് ഈ ഒരു പൊതുപരിപാടി ഉള്ളത് രാവിലെ പൊതുപരിപാടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഇത്രയധികം സുരക്ഷ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പൊതുപരിപാടികൾ പോലും മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് പൊതുപരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തേത് റദ്ദാക്കി രണ്ടാമത്തെ പൊതുപരിപാടി നഗരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു നഗരത്തിൽ വൻ സുരക്ഷാ വലയമാണ് പോലീസ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് ഇന്നും സമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം ഇല്ല ഏറ്റവും എടുത്ത് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്ത് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എക്കെതിരായി ഉണ്ടായ പോലീസ് നടപടി ഒപ്പം തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ഉണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയിലും പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ക്ലിഫ് ഹൌസിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൌസിലേക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് പല പരിപാടികളിലും മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പല പരിപാടികളിലും പോലീസ് കറുപ്പിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറുപ്പ് വസ്ത്രം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഇന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ക്ലിഫ് ഹൌസിലേക്ക് നടക്കും ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടക്കുക എന്തായാലും അത്തരമൊരു പ്രതിഷേധം വരുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ പോലീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് ഒപ്പം വൈകുന്നേരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുപരിപാടിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ആ പരിപാടിയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് പോലീസിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ മുതൽ നഗരത്തിൽ വൻ പോലീസ് സുരക്ഷ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് കൂടി ഒരു പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ നേരെ പോലീസിന്റെ നടപടി തെറ്റ ഉണ്ടായ പോലീസിന്റെ നടപടി തെറ്റാണ് എന്നുള്ള എന്നുള്ളത് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ക്ലിഫ് ഹൌസിലേക്കൊക്കെ മാർച്ച് നടത്തുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് തലസ്ഥാനത്ത് അയവ് വരില്ല ഒപ്പം തന്നെ യുവമോർച്ച അടക്കമുള്ള സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇന്ന് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലാകുമെന്ന് വരും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ അറിയാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വരവ് പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഐശ്വര്യ പുതിയ മദ്യനയം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കള്ളുഷാപ്പ് മേഖലയിലുള്ളവരുമായി വിവിധ സംഘടനകളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇന്നിനിയിപ്പോൾ ബാർ ഉടമകളുമായുള്ള
പ്രദീപ് പുതിയ മദ്യദയം രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സർക്കാർ തല ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത് പ്രദീപ് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളടക്കം ഇന്ന് ചർച്ചയാകുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ടതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് പ്രധാനമായും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കള്ളുഷാപ്പ് ഉടമകളുമായാണ് ചർച്ച നടത്തിയതെങ്കിൽ ഇന്ന് ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികളുമായും ബാർ ഉടമകളുമായാണ് ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കള്ളുഷാപ്പ് ഉടമകളുടെ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്ന ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കള്ളുൽപാദനത്തിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാനായി വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലടക്കം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കാര്യമായൊരു ഇടപെടൽ വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് കള്ളുഷാപ്പ് ഉടമകൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ബാർ ഉടമകളുടെ ചർച്ച ഇന്നാണ് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നത് ബാറിന്റെ ലൈസൻസ് ഫീ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ലൈസൻസ് ഫീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വിൽക്കുന്ന മദ്യത്തിന്റെ വില വർദ്ധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലൊക്കെ ഈ ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന മദ്യത്തിന്റെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനു പുറമെ ഇത്തരത്തിൽ ലൈസൻസ് ഫീ കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വിൽക്കുന്ന മദ്യത്തിന്റെ വില കൂടി ഉയരും നിലവിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം ാണ് ഈ ബാറുകളുടെ ലൈസൻസ് ഫീ ആയി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഫീ ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരത്തിലൊരു വർദ്ധന പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായാലും രണ്ട് ലക്ഷം വരെയെങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ആലോചനകളാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ ലൈസൻസിന്റെ ഒരു കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷമാണ് അത് രണ്ട് വർഷമായി ഉയർത്താൻ കൂടി സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ മദ്യനയത്തിന്റെ ഈ പുതിയ മദ്യനയം രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രദീപ് അശ്വതി എപ്പോഴും എന്നും എല്ലാ കാലത്തും കാലങ്ങളായി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കെ എസ് ആർ ടി അതെ ആനവണ്ടി അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ് അതിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ഗഡുക്കളായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ അതിനുള്ള ആ തീരുമാനത്തിനെതിരെ മാനേജ്മെന്റ് നീക്കത്തിനെതിരെ സി ഐ ടി യു പതിനായിരം കത്തുകൾ എഴുതുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിന് കുറെ നാളായി വടംവലി തുടങ്ങിയിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് വിവിധ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇത് പരിഷ്കരണത്തിനായി ഇതിന് നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാനായി ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനായുള്ള പല പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒടുവിൽ ഡ്യൂട്ടി ആയിക്കോട്ടെ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ കം ഡ്രൈവർ ആയിക്കോട്ടെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബസ്സുകൾ ആയിക്കോട്ടെ പലവിധ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വിഫ്റ്റ് അടക്കം ആധുനിക ബസ് സർവീസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അടക്കം അതിവിടെ വേണ്ട എന്ന് പോലും പറയുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള പ്രതിഷേധവും എതിർപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രതിഷേധം ഒരു ഭാഗത്തും മാനേജ്മെന്റ് നീക്കം മുന്നോട്ടും അല്ലെ ഐശ്വര്യ തീർച്ചയായും പ്രദീപ് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഒരു വശത്ത് ഈ വിവിധ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുമ്പോഴും ഈ തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ആ മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനം അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഗഡുക്കളായി ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ സി ഐ ടി യു പോലും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പതിനായിരം കത്തുകൾ അയക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു അത് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ഐ ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ അതായത് വിവിധ ഡിപ്പോകളിൽ ക്യാമ്പയിൻ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ പേർ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ടി ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്ത് അതായത് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയായ ടി ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു സമര പ്രഖ്യാപനം അത് ഇന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ടി ഡി എഫ് സമരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇന്നറിയാം ഒപ്പം ബി എം എസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലിന് അവരുടെ ഒരു സംസ്ഥാനതല യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് അതിന് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമായിരിക്കും കെ എസ് ആർ ടി സി വിഷയത്തിൽ ഏത് രീതിയിൽ ബി എം എസിന്റെ ഒരു സമരം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുക എന്തായാലും ഈ വിവിധ സംഘടനകൾ അതായത് സി ഐ ടി യു ആയാലും ടി ഡി എഫ് ആയാലും ബി എം എസ് ആയാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചൊക്കെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ പോലും ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനം ഈ ഈ തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോ
അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലുള്ള വിസ്താരം തുടരുകയാണ് ഇന്നലെ തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള മാധ്യമ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആണ് മഞ്ജു വാര്യർ കോടതിയിൽ ഹാജരായത് ഇന്നലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് സാക്ഷി വിസ്താരം ഇന്നും തുടരുകയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ തന്നെ നൽകിയിരുന്ന ഒരു സൂചന കൊച്ചി ബ്യൂറോ നൽകിയിരുന്ന സൂചന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിവിധ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളുടെ ശബ്ദ സാമ്പിൾ മഞ്ജു വാര്യറെ കേൾപ്പിക്കും അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കോടതിയിൽ അനീഷ് പ്രദീപ് മലയാളത്തിലെ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന മഞ്ജു വാര്യർ ഇന്ന് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സാക്ഷി വിസ്താരത്തിന് നടി ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ എത്തുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് രാവിലെ മുതൽ മഞ്ജു വാര്യരുടെ അവിസ്താരം ആരംഭിച്ചു രാത്രിയോടുകൂടി ഈ ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ രാമൻപിള്ള മഞ്ജു വാര്യരുടെ ക്രോസ് വിസ്താരം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ ക്രോസ് വിസ്താരം ഇന്നലെ തീരില്ല എന്ന് കണ്ടതോടുകൂടി ഇന്നത്തേക്ക് വിസ്താരം മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ പൂർണ്ണമായും ഏതാണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വിസ്താരമാണ് നടന്നത് ആ പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടരന്വേഷണത്തിൽ ഈ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ബോധപൂർവം പ്രതികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായി എന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തുടരന്വേഷണത്തിലെ പ്രതിയായ ദിലീപിന്റെ സഹോദരൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ദിലീപിന്റെ സുഹൃത്ത് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് അത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളിൽ പലതും നമ്മളടക്കമുള്ള ആളുകൾ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലിപ്പുകൾ ഈ കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദിലീപിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന ആളായ മഞ്ജു വാര്യർ തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുക എന്നതാണ് അത്തരം ഒരു നടപടിക്രമത്തിലേക്കാണ് ആ പ്രോസിക്യൂഷൻ നീങ്ങിയത് ഈ ശ്രമത്തെ പക്ഷേ വലിയ രീതിയിലാണ് ദിലീപ് ക്യാമ്പ് എതിർത്തത് കാരണം സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയി ഇക്കാര്യം എതിർത്തിരുന്നു ഈ പ്രത്യേക തെളിവുകൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനാണ് കാരണം ആദ്യ വിചാരണയിൽ തെളിവുകൾ പര്യാപ്തമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആ തെളിവുകൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ദിലീപിന്റെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നത് എന്നാൽ അതിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ മഞ്ജു വാര്യർ തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് ഇന്നലെ നടന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇന്നെന്തായാലും വളരെ മഞ്ജു വാര്യർ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസമാണ് കാരണം ഇത്തരം കേസുകൾ ഈ എതിർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതി വിഭാഗത്തിൻ്റെ വിസ്താരമാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായി മാറുക അത് നമുക്കറിയാം ഈ കേസിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടനീളം ഒരു കച്ചിത്തിരുമ്പ് കിട്ടിയാൽ പോലും അവിടെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് ദിലീപിനോടൊപ്പം ഉള്ളത് കാരണം നേരത്തെ നടന്നു വന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായി ഇടപെടുക കൃത്യമായി തടസ്സ ഹർജി നൽകുക കൃത്യമായി ഏത് തരത്തിൽ അതിനെ തകർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിക്കുക തുടങ്ങിയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകനാണ് എന്തായാലും ആ അഭിഭാഷകന്റെ ചോദ്യങ്ങളോട് ഏത് തരത്തിലാണ് ഇന്ന് അഞ്ചു വരെ പ്രതികരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഇന്നലെ മണിക്കൂറുകളോളം ഈ വിസ്താരത്തിന് ഹാജരായി പുറത്തു വന്നെങ്കിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കാര്യമായ ഒരു പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞെങ്കിലും കൈകൂപ്പി തൻ്റെ മറുപടി ഒരു ചിരിയിൽ ഒതുക്കിയാണ് മഞ്ജുവാര് പോയത് എന്തായാലും ഇന്നും ആ സമാന രീതിയിൽ തന്നെ എത്തും കാര്യമായ മാധ്യമങ്ങളോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് കരുതാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്തരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കേസാണ് എന്തായാലും ഇന്ന് കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഞ്ജുവാര് വീണ്ടും കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ എത്തും ഈ പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ കടുത്ത വിസ്താര നടപടികൾക്ക് വിധേയമാകും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാം ശരി അനീഷ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് പോകേണ്ടത് കുറച്ച് നാളായി കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത വരുന്നത് ഇ ഡിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള എം ശിവശങ്കറിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അവിടെ തുടരുകയാണ് ഇതുവരെ വന്ന മൊഴികൾ ഇപ്പോൾ ശിവശങ്കർ എത്രത്തോളം സഹകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം ഇ ഡി നേരിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ തന്ന സൂചന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ശിവശങ്കർ പലതും നിഷേധിക്കുകയാണ് നിഷേധാത്മക നിലപാടിലാണ് പലതിനും വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുന്നില്ല അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മൊഴി അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് മിഷൻ്റെ
ചോദ്യം എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കാര്യമായൊരു സഹകരണം ഈ പ്രതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല പല നിർണായകമായ ചോദ്യങ്ങളോടും നിഷേധ ഭാവത്തിലുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇദ്ദേഹം നൽകിയത് എന്നാണ് ഇ ഡി കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നിരത്തി ഈ വേണുഗോപാൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെയും സി ഒ ആയ ലൈഫ് സി ഒ ആയ യു വി ജോസിൻ്റെയും ഒക്കെ ചോദ്യം മൊഴികൾ ഇത് കാണിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും കൃത്യമായ മൗനമാണ് പലയിടത്തുനിന്നും ആ പാലിക്കുന്നത് താൻ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം മാത്രമാണ് ആ ചെയ്ത് ഈ സർക്കാർ ഫയലുകളിൽ ഒപ്പിടുക അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഫയലുകളിൽ മേലുള്ള ഉചിതമായ തീരുമാനം മാത്രമാണ് താൻ കൈക്കൊള്ളു കൈക്കൊണ്ടത് എന്ന ഒരു കൃത്യമായ നിലപാടിൽ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാല് ദിവസം കൂടിയാണ് വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ നൽകിയത് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കസ്റ്റഡി കാലാവധി തീരുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഏത് തരത്തിലേക്ക് പുതിയ തെളിവുകളുമായി ഇ ഡിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നതാണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഇന്നും ഈ ചില അപ്രതീക്ഷിത ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തും എന്ന സൂചനകൾ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇ ഡി അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യത വരുത്തുന്നില്ല കാരണം ഈ ഈ ശിവശങ്കറിൻ്റെ നേരത്തെ മുതലുള്ള ആരോപണം തന്നെ ഇ ഡി ഈ കരുതി കൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ചില നടപടിക്രമങ്ങളാണ് അതിന് വലിയ പ്രചാരം നൽകുന്നു പുറത്ത് അറിയിച്ച ശേഷമാണ് തനിക്ക് പോലും നോട്ടീസ് തരുന്ന അടക്കമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൃത്യമായ മൗനം ഇപ്പോഴും ശിവശങ്കർ തുടരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഏതൊരു വിധേനയും ആ ശിവശങ്കറിനെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയിക്കുക എന്നൊരു നിശ്ചയത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം കസ്റ്റഡിയിലായ ആൾ ശിവശങ്കറാവും കാരണം മറ്റു പ്രതികൾക്കൊന്നും ഒരു കസ്റ്റോഡിയൽ ഇൻട്രോഗേഷൻ ഈ സന്തോഷിപ്പൻ അടക്കമുള്ള ഈ കേസിലെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതി സന്തോഷിപ്പനും സന്തോഷിപ്പൻ്റെ യൂണിറ്റാക്ക് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് പക്ഷേ അവരടക്കമുള്ളവർ കൃത്യമായി ഈ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇ ഡി പറഞ്ഞത് കാരണം കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കസ്റ്റോഡിയൽ ഇൻട്രോഗേഷൻ അവർക്ക് ആർക്കും വേണ്ടി വന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റോഡിയൽ ഇൻട്രോഗേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പോലും കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ശിവശങ്കർ പറയുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായാലും നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഇ ഡി പറയുക എന്താണ് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത വരുന്നത് അനീഷ് ഈ മുണ്ടൻവേലിയിൽ കേബിൾ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരന് പരിക്കേറ്റു എന്ന വാർത്ത വരുന്നു ജോസഫ് ബൈജുവിന്റെ മകൻ സിയാൻ ആണ് പരിക്കേറ്റത് പാൽ വാങ്ങാനായി സൈക്കിളിൽ പോയപ്പോഴായിരുന്നു താഴ്ന്നു കിടന്ന കേബിളിൽ നിന്ന് ഈ അപകടം പറ്റിയെന്നാണ് അനീഷ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയും ചെയ്തു ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സംഭവം ആ തീർച്ചയായും അശ്വതി പ്രദീപ് ഇത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം വീണ്ടും കൊച്ചി നഗരത്തിൽ തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഇന്നലെയാണ് റിയാന് വൈകുന്നേരം പാൽ വാങ്ങുന്നതിനായി സൈക്കിളിൽ പോയി മടങ്ങും വഴിയാണ് ഈ കേബിൾ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവർ കുടുംബമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു കഴുത്തിന് പരുക്കേറ്റിരിക്കുന്നു കഴുത്തിന് മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറെ സങ്കടകരമായ കാര്യം ഈ കുട്ടി ഈ കേബിളിൽ കുരുങ്ങിയ ശേഷം കുറച്ചധികം ദൂരം ഈ കേബിളുകൾ കരുത്തിൽ കുരുങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷമാണ് കുട്ടി താഴെ വീഴുകയും പിന്നീട് ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഘാതത്തിലാണ് ആദ്യം കുട്ടിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും അതിനുശേഷം വീട്ടിലെത്തി ശുശ്രു വേണ്ട വൈദ്യസഹായമൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുട്ടിയുണ്ട് ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ രാവിലെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഭിഭാഷകൻ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഈ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കേബിൾ കുരുങ്ങി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സ തേടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇന്നലെ ഈ നഗരത്തിലെ ഓൺലൈൻ വൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനായി മേയർ എം അനിൽകുമാർ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോഴും ഏറ്റവും അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നത് ഈ കേബിളുകൾ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഈ നഗരസഭയ്ക്ക് മാത്രമായി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാരണം പലതവണ ഈ കേബിളുകൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതി പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും കെ സി ബിയുടെ പോസ്റ്റുകളിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പോൾ കേബിളുകൾ ഉള്ളത് ആ കേബിളുകൾ പണം വാങ്ങി കെ സി ബി നൽകുന്നതാണ് പക്ഷേ അത്
ഇന്നലെ മാത്രം രണ്ട് അപകടങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നഗരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന കേബിളുകൾ കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും മേയർ പറഞ്ഞതൊക്കെ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായ സേവനം നൽകുന്ന ചില ദാതാക്കളുണ്ട് അവർ കൃത്യമായ പോളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അതിൽ കൂടെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത് മറ്റു ചില ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേബിളുകൾ ഇടുന്ന ആളുകളാണ് ഈ കുഴപ്പക്കാരായി മാറുന്നത് പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ചില കേബിളുകൾ മുറിച്ചു നീക്കുമ്പോൾ വലിയ സമ്മർദ്ദം ഈ നഗരസഭയ്ക്ക് നേരെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തായാലും പൂർണ്ണമായും നഗരസഭയ്ക്ക് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ കേബിളുകൾ കുരുങ്ങി അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർ ചികിത്സ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു പരാതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രം നടപടി എടുക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ കോർപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വീണ്ടും ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇത്തവണ ഒരു പതിനൊന്ന് കാരനാണ് അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റത് വലിയ അപകടം വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായത് ഭാഗ്യം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രതി ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയാം റൈറ്റ് അനീഷ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഈ കേബിൾ കരുത്തിൽ കുടുങ്ങിയാലും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഏജൻസി റോഡ് കുഴിച്ച് അതിൽ ആള് വീണാലും മരിച്ചാലും ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ല കുഴി മൂടുന്നതാണെങ്കിലും കേബിൾ മാറ്റുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ചിട്ട പോലെ അതിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വത്തിൽ കുരുങ്ങി ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുക തീരുന്നില്ല അല്ല അനീഷ് കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെ ദുരിതം താറുമാറായ കുടിവെള്ള വിതരണം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകാൻ ഇനിയും സമയമെടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ കിട്ടുന്ന സൂചന അല്ലെ വകുപ്പ് മന്ത്രി നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചർച്ച കൊണ്ട് കുടിവെള്ളം ആകുമോ അനീഷെ ആ തീർച്ചയായും ഇത് തന്നെയാണ് കൊച്ചി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം കാരണം ഒന്നിലധികം വകുപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഡസണിലധികം വകുപ്പുകളാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരമാണ് കൊച്ചിയിൽ ഇവിടെ ഏകോപനത്തിന് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വേണം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തീർത്തു പറയാം കാരണം ഈ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ഇന്നലെ ഈ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തെ പറ്റി വലിയ ചർച്ചകൾ വരുമ്പോഴും ഈ ചേർ മേയർ പറയുന്നത് കുടിവെള്ളം നൽകുക എന്നത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാത്രം ബാധ്യതയല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ ഭാരിച്ച തുക നൽകിയാണ് ഈ നഗരവാസികൾക്ക് കുടിവെള്ളം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ജല അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ജല അതോറിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായി ഉത്തരവാദിത്വം നടത്തേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കേബിൾ കുരുങ്ങിയാലും അത് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് പറയുന്നു നഗര വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കേവലം കോർപ്പറേഷന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ നഗരം നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഈ പരസ്പര ബന്ധിതമായ പല വകുപ്പുകൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം സർക്കാർ ഭരിക്കുന്നത് ഈ ഇടതുപക്ഷം തന്നെയാണ് അവർ തന്നെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ തരത്തിലെ ഇടപെടലുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാര്യമായി ഒരു ഒരു കോർഡിനേഷൻ സംവിധാനത്തെയൊക്കെ നിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പരസ്പരം വകുപ്പുകൾ പഴിച്ചാരി താൽക്കാലികമായുള്ള രക്ഷപെടലാണ് ഓരോ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഈ കേബിളിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും കെ എസ് ഇ ബിയെ പഴിചാരുന്നു ജലം വിതരണം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് ജല അതോറിറ്റിക്കാണ് കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും ഈ കോർപ്പറേഷൻ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ജനത്തിന് പക്ഷേ അറിയില്ല കാരണം അവർക്ക് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും സേവനം ലഭിക്കുമെന്ന് പോലും കൃത്യമായി അറിയില്ലെങ്കിലും ഈ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാവുന്നില്ല എന്നതാണ് നികുതി പണം അടയ്ക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയുക അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോർപ്പറേഷനാണ് വെള്ളം കൊടുക്കുക വാട്ടർ അതോറിറ്റിയാണ് വെള്ളം തരേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അവർക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ല വെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് അവരുടെ മുന്നിലുള്ള പരമാർദ്ദം എന്തായാലും ഇതടക്കമുള്ള കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം നഗരകേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സ്ഥലം എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ കളക്ടറും മറ്റും ഒക്കെ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് കൊടുത്ത് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊരു ഏകോപനം ഇനിയെങ്കിലും നടത്തുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം റൈറ്റ് അനീഷ് ഒട്ടനവധി വാർത്തകളാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വന്നത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതും എന്തായാലും തൽക്കാലം അനീഷിനെ ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആക്കുകയാണ് നമുക്കറി
തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അനുമോദ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രദീപ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അശ്വതി ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയവും ഹക്കിം ഫൈസി അദൃശ്ശേരിയുടെ നിലപാടുകൾ എന്തെല്ലാമാകും എന്നത് തന്നെയാണ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോളേജസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം അതായത് സി എ സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം അദൃശ്ശേരി രാജിവെക്കുമെന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച അദൃശ്ശേരിയും പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങളുമായിട്ട് പാണക്കാട് വെച്ച് നടന്നിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അദൃശ്ശേരിയുടെ രാജി ഇന്നുണ്ടാകുമെന്ന് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇതിൽ അദൃശ്ശേരിയുടെ പ്രതികരണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് സി എ സിയും സമസ്തയും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നവും അതിൽ അതിനെ തുടർന്ന് സമസ്ത അദൃശ്ശേരിക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന വിലക്കുകളും ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ തന്നെ വാർത്തയായതായിരുന്നു നാദാപുരത്ത് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളും അദൃശ്ശേരിയും ഒരു വേദി പങ്കിട്ടതാണ് ഈ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറെ കൂടി ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ പകർന്നത് എന്ന് വേണം കരുതാൻ അത്തരത്തിൽ ഈ അദൃശ്ശേരിയുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും വേദി പങ്കിടാൻ പാടില്ല എന്ന സമസ്തയുടെ കടുത്ത നിർദ്ദേശം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച യാദൃശികമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നില്ല എന്നാണ് സാധിക്കില്ല ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് സമസ്തയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം വളരെയധികം കൂടിയതോടെ ഈ അദൃശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ഈ സി എ സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം അദൃശ്ശേരിയെ മാറ്റുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി സമസ്തയുടെ സമ്മർദ്ദം കാരണം ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചർച്ചയും ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനങ്ങൾ എത്തിയത് എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതാൻ കാരണം സമസ്ത യുടെ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളൊക്കെ സാധിക്കല ശിഹാത്തങ്ങൾക്കെതിരെ വരെ രംഗത്തെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമസ്തയുമായിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് പോരടിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശുഭകാരമായ ഒരു കാര്യമല്ലെന്ന് പാർട്ടിക്കുള്ളിലും അതേപോലെ തന്നെ സമസ്തയിലും പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമസ്തയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്യം അതാണ് മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് അതൃശ്ശേരിയിൽ നിന്നും സി എ സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ രാജിവെപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമുണ്ടായത് സി എ സിയുടെ പ്രസിഡന്റും സാധിക്കില്ല ശിഹാത്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് കളമൊരുങ്ങിയത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് എന്താണെങ്കിലും അതൃശ്ശേരി ഇന്ന് രാജിക്കത്ത് കൈമാറുമെന്നാണ് പാണക്കാട് സാധിക്കില്ല ശിഹാത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതൃശ്ശേരിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിലപാടുകൾ തീർച്ചയായും സമസ്തയ്ക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുണ്ടാകും തന്നെ ഈ ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് മാറ്റുന്നതിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് എന്തെല്ലാം അദ്ദേഹം പുറത്തു പറയും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താണെങ്കിലും അദൃശ്ശേരിയുടെ നിലപാട് ഇന്ന് വ്യക്തമാകും എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഈ ഒരു രാജിയോടെ സി എ സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അതൃശ്ശേരി രാജിവെക്കുന്നതോടെ ആ സമസ്തയും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഒരു ശമനം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതാൻ പ്രദീപ് ശരി അപ്പൊ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എതിർപ്പുകൾക്കും സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും അദൃശ്ശേരി തൽക്കാലം വഴങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അനുമോദിലേക്ക് തിരികെ എത്താം എന്തായാലും ഉറ്റു നോക്കുക അതിരുശ്ശേരി രാജിക്ക് ശേഷം എന്ത് പറയുന്നു എത്ര വരെ വെളിപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം എപ്പോഴും പ്രഭാതം നല്ലതായിരിക്കണം നല്ല വാർത്തകളുടേതായിരിക്കണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വാർത്തകൾ ഗൗരവകരമായി എടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ വളരെ നല്ലൊരു കാഴ്ചയിലേക്ക് നല്ലൊരു വാർത്തയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നലെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഒരു റോക്കറ്റ് വർത്തി ആ കാഴ്ചയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടുവരാം അത് എന്താണ് തൈക്കാട് പോലീസ് ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു അവരുടെ ആ മാതൃകാ പറത്തൽ നടന്നത് വളരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അശ്വതി പറയാൻ വന്ന നിർത്തിയ സംഗതി കാഴ്ച ശക്തി അതെ ഞാൻ അത് കണ്ടറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തായാലും അതൊന്ന് കണ്ടുവരാം ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരവും നൂറ്റി പത്ത് ഗ്രാം ഭാരവും ഉള്ളതായിരുന്നു റോക്കറ്റ് നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക്
നമ്മൾ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള അസംബ്ലി ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്ര ലോകത്തേക്ക് പറന്നുയരാൻ കുട്ടികൾക്ക് പിന്തുണയേകി സ്കൂൾ അധ്യാപകരും കൂടെ കൂടി ഏറ്റവും വലിയൊരു അവസരമാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് അസംബ്ലി ചെയ്യാനും അത് വിക്ഷേപിക്കാനും അവർക്ക് ഒരു സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ചെയ്തു അതിൽ മാഡത്തിൻ്റെ ആദര മാഡം അതിൽ ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വാർത്ത അവരുടെ എല്ലാ പരിമിതികളും മറികടന്ന് അവർ ആകാശത്തോളം ഉയരട്ടെ പറക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആശംസിക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പി സി ആറിൽ നിന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ എത്താം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ സസ്പെൻസ് കാത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലെയും സസ്പെൻസ് പ്രേക്ഷകരെ കാത്തിരിക്കുന്നു കണ്ടതൊരു സിനിമയുടെ ലോഞ്ച് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ തെറ്റിദ്ധാരണയല്ല യഥാർത്ഥ ലോഞ്ച് ഒക്കെ പിന്നാലെ വരും ശശിയും ശകുന്തളയും എന്നുള്ള സിനിമാ വിശേഷവുമായാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രവും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വാഹനത്തിലാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വളരെ പഴയ ഒരു ഈറ്റൽ കാറാണ് ഫോക്സ് വാഗൻ എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ സസ്പെൻസ് കളയുന്നില്ല എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ എന്ന ഒറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് സ്വന്തം ചൂടറുപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ പഴയ കൂട്ടുകാരൻ ഇപ്പോഴും കൂട്ടുകാരനാണ് പക്ഷെ സഹപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ ആർ എസ് വിമൽ നമ്മളോടൊപ്പിച്ചിരുന്നു വിമൽ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആമി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതും വിമലാണ് അപ്പം ആദ്യം വിമലിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ് വിമൽ ഇതിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് നിർമ്മാതാക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അഭിനേതാക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏ ഗായിക എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഇന്നെന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള വിരുന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗിൽ പ്രഭാത കേരളത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് സസ്പെൻസ് കളയരുത് എനിക്കിടക്ക് സിനിമ കാണാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും സംവിധായകരും ഒക്കെ കൂടി അഭിനയിക്കാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഞങ്ങളെ പോലുള്ള അഭിനയത്തക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്താവും എന്നുള്ളതൊന്നും ആദ്യം പറഞ്ഞു അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ പ്രഭാതം സന്തോഷകരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രദീപ് ഞാനൊരുമിച്ച് ഇതുപോലെ മൈക്ക് പിടിച്ച് അതെ അതെ അതിൻ്റെ അപ്പൊ അതേ പ്രദീപിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്ന് ചാടാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ ഞെട്ടലും അത്ഭുതവും സ്നേഹവും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയും ഒപ്പം ഞാൻ എഴുതിയൊരു സിനിമയും കൂടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായ കോഴിക്കോട് നടന്നൊരു ഒരു ഒരു യഥാർത്ഥ കഥയാണ് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമായിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കോളേജിൽ അല്ല ടോട്ടൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാനൊക്കെ പഠിച്ച് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആയപ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിലൂടെ രൂപം മാറി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിലെയും കോളേജിലെയും പഠിത്തമല്ല ഈ സ്കൂളിൽ തുടങ്ങി പി ജി വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് പി ജി അധ്യാപകന് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇതിന് രൂപമാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയതാണ് ട്യൂട്
എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകളായി മാറി തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ പ്രമുഖ ട്യൂട്ടോറിയലുകളെല്ലാം എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകളായി മാറി ഇപ്പോൾ അതുമില്ല അപ്പൊ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതറിയണം അറിഞ്ഞുകൊള്ളാത്തവർ അച്ഛനമ്മമാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം തുറന്ന് പറയും ഇനിയെങ്കിലും ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പശ്ചാത്തലമാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയും അതേ ട്യൂട്ടോറിയൽ അധ്യാപകനുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അതിനേക്കാൾ രസകരമായ സംഭവം ഞാൻ എസ് എൻ കോളേജിൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എസ് എൻ സൈക്കോളജി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭയങ്കര അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരു ഘോഷയാത്ര അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭയങ്കരമായി ഗുണം ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതാനുഭവം ഇവരെ പോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആർ എസ് വിമലിനെ പോലെ ഒരാളെ കണ്ടു ഞാന് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു നടനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നു അതിന്റെ അനുമോദനങ്ങൾ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് പോകും ഞാൻ അശ്വിൻ കുമാറാണ് ഈ പടത്തില് സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വേഷമാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല അവസരമാണ് സാർ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അതൊരു എന്താ പറയാ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു എല്ലാ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു ആ കൈൻഡ് ഓഫ് എപ്പോ എപ്പ നോക്കിയാലും റഫ് അല്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു വേഷമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തായാലും അതൊരു നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ഉള്ള ഒരു റോളാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ സെവൻറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഒരുപാട് ഞാൻ ആക്ച്വലി അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീസിലെ ഒരു ലുക്കിലുള്ള ഒരു റോൾ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്കെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മൾ പാലക്കാടായിരുന്നു ഷൂട്ട് പാലക്കാട് നമ്മൾ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ബാലാജി മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗ്യ താരം എന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അപ്പൊ മൊയ്തീനിലെ പുള്ളി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് കിറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം ബാലാജി കുറച്ച് പക്ഷെ ഉപ്പില്ലാതെ കഴിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്തായാലും വളരെ ഉള്ളത് നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണ് അതായത് നമ്മളുടെ നമ്മളൊന്നും നമ്മളൊക്കെ ഒരു എയ്റ്റീസ് നയൻറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത് സെവൻറ്റീസിലുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ആംബിയൻസ് ആണ് അവിടെ അതായത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓവർ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം അപ്പോൾ അവർ കോളേജിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ പഠിക്കാത്ത ഒരു കാല ഒരു 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 ജനറേഷൻ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ പോകും അപ്പോൾ അതുപോലെ അതിനകത്ത് ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ നടത്തുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഇത്തിരി അഹങ്കാരവും നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന സുന്ദരൻ പണിക്കർ എന്നാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ പോട്ടി നമ്മൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഈ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ആരും പറയാത്ത ഒരു പ്രണയ കഥയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം പ്രണയം നന്നായിട്ട് പറയാൻ കഴിവുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനുമാണ് ആർ എസ് വിമൽ അപ്പോൾ ആർ എസ് വിമലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പരിപാടിയിൽ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാണും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും അത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇത് ഇതിനകത്തുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ശകശി ആൻഡ് ശകുന്തള എന്നുള്ളത് ഇത് ഭയങ്കര രസകരമായ സംഭവമാണ് ഇവൻ മലയാള അധ്യാപകനാണ് പക്ഷെ പിന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് എഴുതുന്നത് കോഴിക്കോട് ഡിഗ്രിക്ക് മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നവനാണ് കളിയാക്കിയല്ല ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു ഒരു കൂട്ടി മുട്ടലാണ് ബിച്ചാൾ അത് ഞാൻ മൊയ്തീൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന
ഞങ്ങൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോറി ബോർഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് മുഖത്ത് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഒരാൾ വേണം അപ്പോൾ ആൾക്കാരെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ ഡ്രൈവർ ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് താല്പര്യമുണ്ട് ഏഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പയ്യൻ എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നു അത് ഇവനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു രാവിലെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ എണീക്കും ഏഴ് മണിക്ക് എണീറ്റ് ഇഡലിയും ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഈ സാധനത്തിന് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ ഫോണിൽ അമ്മ എട്ട് പേരുണ്ട് എത്ര തേങ്ങ വേണം എത്ര പച്ചമുളക് വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഐറ്റം കൊണ്ടുവരാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ബാഡ്മിന്റൺ കളിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പയ്യ രണ്ടു മൂന്ന് പയ്യന്മാർ ഒരു ബൈക്കിൽ വന്നിട്ട് ബിച്ചാൾ സാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം കൂടി കേട്ടി പോയി ബിച്ചാൾ സാറാ ബിച്ചാൾ സാറില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബിച്ചാൾ ഉണ്ടാവും മീൻ വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര വലിയ കുറേ പേരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ തടിയും മീനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി ഇപ്പോൾ അവനെ ഉമ്മാരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പറഞ്ഞു വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇവനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റവന്മാർ എന്നോട് കാണി ഞങ്ങളോട് കാണിക്കാത്തതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമായി ബഹുമാനം മുണ്ടൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു സംഭവം തോന്നുന്നു കോളേജ് അവിടുത്തെ ഒരു കോളേജിലെ അധ്യാപകനാണ് കോളേജിൽ പോയിട്ട് മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ അറിയുന്നത് ഇവൻ ഇവിടെ പാചകം സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സിനിമയിലെ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പാചകക്കാരന്റെ വേഷത്തിൽ എന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ അവൻ അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് സംവിധാനം ഞാൻ ഒറ്റപ്പടമാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ആ എന്നേക്കാൾ സീനറാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സണ്ണി വൈനൊക്കെ ഒരു പടം ഡയറക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഡയറക്ടറാണ് ശിഷ്യനായിട്ടുപുറത്തുകാരനാ ഒരു അവിടെ ഒക്കെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സിനിമ അതായത് താമരശ്ശേരിക്ക് അടുത്ത ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗോൾഡൻ ഹിൽസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളേജിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് സാറ് സാറെ അടുത്ത് എത്തി സാറ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി പിറ്റേ രാവിലെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തെങ്കിലും സാറ് ആദ്യം ഞാൻ നോക്കുന്നത് സാറ് വായിൽ വെച്ച ഉടനെ ഉള്ള ഒരു സാറൊരു ഭാവം അതായത് സെറ്റോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഈശ്വര സ്ഥാനത്ത് തന്നെ സാറെ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ല അതായത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ലോകത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും പോലെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ആ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് എന്നെ കൈപിടിച്ച് എനിക്കൊരു ചെറിയ ചെറിയ അവസരം ഇതൊരു വലിയ അവസരം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സിനിമ സാറ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതും മൊയ്തീനില് സാറെ കൂടെ കൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു ആ ഒരു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആ ഒരു നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ അല്ല ഇവിടെ എവിടെ താമസിക്കണേ ഈ പടം അനൗൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്ത് പടം ബുക്കിംഗ് ആയെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഇതിൽ ഒരു വേഷവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു സകല കല അത് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവൻ വന്നിട്ട് അന്ന് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ് അന്ന് തെളിയിച്ചു അവൻ മഹാനായ നടനെന്ന് കുറിച്ചൊന്നും പറയും ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ പുതിയതാണ് പേര് ആമി എന്നാണ് ഒഫീഷ്യൽ നെയിം നേഹ സലാം എന്നാണ് പക്ഷെ സാറായിട്ട് എനിക്ക് ഇട്ടാന്ന പേരാണ് ആമി എന്ന് അപ്പൊ ഞാനത് രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് നിന്നിന്റെ മൊയ്തീന്റെ ഒരു ബിഗ് ഫാനാണ് അത് എത്ര തവണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ അത്രയും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ അത് ഞാൻ തിയേറ
സാറിൻ്റെ ഒരു പടം അവിടെ വന്നപ്പോൾ സാറാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു ഭ്രാന്തുള്ള ഒരു ആളാണ് പക്ഷെ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ടൊന്നും എത്തിപ്പെടാനൊന്നും ഞാനും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് കൈ കയറിയാണ് ഭക്ഷണം ആളുടെ ആളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് വീക്ക്നെസ് ആണ് അത് എന്ത് കൊടുത്താലും മീനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ ആരാധകരെ നിങ്ങൾക്കൊരു അറിയിപ്പ് കാണാൻ പോയപ്പോ കോഴിക്കോടന് ഹലുവ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ടാണ് സാറിനെ കയ്യിലെടുത്തത് ഒരു ചാൻസ് നമ്മള് ലണ്ടനിൽ വന്നപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അതേപോലെ സിനിമ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ഒരാൾ വഴിയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സാർ സാറാണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴും അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ കയറണം എന്ന് ആഗ്രഹമല്ല അപ്പൊ നീ ഒന്ന് പോയി കാണുക അവിടെ ക്രൂവിന്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഹെൽപ്പായിട്ട് പോ നിന്റെ സിനിമ ആഗ്രഹവും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പോയതാണ് സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ലോഞ്ചിൽ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടി പോയത് ലോഞ്ചിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ആർ എസ് വിമൽ എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള നമ്മളെ മൈൻഡിലില്ല ആ സിനിമ മാത്രമേ മൈൻഡിലുള്ളു അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആൾ ഒരു കോട്ടും സൺ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷോക്കായി ഹസ്ബൻഡിനടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അറിയാതെ ആണല്ലോ വന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ പറയുക എന്ത് പറയണം എന്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ ഹെൽപ്പിന് എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലിയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു എ ഡി ആയിട്ട് കയറാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷെ സാറിനെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ അത് ചാൻസ് ചോദിക്കല്ല സാറെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പം തമിഴിലൊരു പടം ചെയ്ത് ലണ്ടനിലാണ് ഫുൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അത് പ്രഭുദേവ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ലാൽ ഇവരെല്ലാം അഭിനയിച്ചൊരു പടമാണ് ഏകദേശം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പരിപാടിയായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സലാമും ഞാനും ആമിയും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രൊഡക്ഷനാണ് ആമി ഫിലിം അങ്ങനെയാണ് ആദ്യ പരിപാടി എന്ന രീതിക്കാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് ഈ എയ്റ്റി സീരീസ് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അയ്യോ പണിക്കരെ പങ്കുണ്ണി നായർ എന്നൊരു പടമാണ് അതും എയ്റ്റീസ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എയ്റ്റീസ് ആണ് എയ്റ്റീസ് അയ്യോ പണിക്കരെ അയ്യോ പണിക്കരെ പങ്കുണ്ണി നായരെ എന്നാണ് സിനിമയുടെ പ്രോജക്ട് അനൗൺസ്മെന്റ് മറ്റേ ബുക്കിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് ാലുസാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾട്ടൻ പേപ്പറിലെ പോരുന്നു എന്റെ കൂടെ അതുപോലെയാണ് എല്ലാരും വിമലാട്ടിന്റെ കൂടെ ചേർന്നേക്കുന്നത് അതെ ഇത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങള് അവിടെ ലണ്ടനിൽ തന്നെ ലൂട്ടണില് റെസ്റ്റോറന്റിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പഴയ ടൂട്ടോറിയൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്നെ കുറിച്ച് തള്ളായിരുന്നു ഇനി സിനിമയെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ അപ്പൊ വെറുതെ ഈ പഴയ ടൂട്ടോറിയൽ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു കഥ പോലെ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അയ്യോ സാറേ നമുക്കിത് ഇതിനകത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം ലൂട്ടണില് ഏത് ഹോട്ടലായിരുന്നു മാരിയത്തിലെ ആ അവിടെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സാധനം ഇവിടെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ കഥയാണ് അടുക്കള വഴി നുഴഞ്ഞു കയറിയ ബിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് മുതൽ ലൂട്ടൻ മാരിയത്തിൽ പറഞ്ഞ കഥ വരെ അപ്പറണ ഞങ്ങള് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അവിടെ കണ്ടിരുന്നില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അപർണ രാജീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ കൊച്ചുമകൾ ഒ എൻ വിയുടെ മകൻ നമ്മുടെ ഒക്കെ സുഹൃത്ത് രാജീവിന്റെ മകൻ അറിയാത്തവരാരും ആരും കാണില്ലെങ്കിലും ഒരു ഔദ്യോഗികം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ പറയൂ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായത് എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം സന്തോഷമുണ്ട് ചമ്മന്തി അതെ നല്ലൊരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ഇതിൽ പാടാൻ പറ്റി എന്നുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഒരു ശരിക്കും ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ആ ഒരു സെവൻറ്റീസ് ആ എയ്റ്റീസ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ള എനിക്കറിയില്
പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് എന്നെ നിന്റെ മൊയ്തീൻ ഭയങ്കര ഫാനാണ് അപ്പോൾ വിമലേട്ടൻ എപ്പോഴാണ് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ിടപ്പ് <laughs> <laughs> ശശിയും ശകുന്തളയിലെ ശകുന്തളയാണ് നായികയാണ് ആമി പിന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ആസ് ശകുന്തള നമ്മളെ കുറെ നേരമായി അവഗണിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് മിണ്ടാന് ശേഷി ഇല്ല അതൊന്ന് കാണാം സന്തോഷേ ഈ ചേട്ടന് എവിടുന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ആമിറ ഹസ്ബൻഡ് സലാം സലാമിന്റെ സുഹൃത്ത് ഹെർമൻ മോട്ടോസ് അവരുടെ വണ്ടിയാണിത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിന് മുഴുവൻ വിട്ടുതന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതാ എന്താണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഒപ്പം ഒരു യാത്രയുടെ തുടക്കം കൂടിയല്ലേ അതെ 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 ഇത് വളരെ എന്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ വ്യത്യസ്തം വ്യത്യസ്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് മാതിരി തന്നെയാണ് മറ്റൊരു മാർഗത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഇത് സിനിമയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ വണ്ടി ഇന്ന് മുതൽ ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് ഈ വണ്ടിയെ യാത്രയാക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ക്യാമ്പസുകളിലും ഈ വണ്ടി മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല ഈ നഗരത്തിലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളിപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വളപ്പിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സാറന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ മാറിവാനേസിലെ പല സാറന്മാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് മോറിസ് കാറൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു കഥാപാത്രവുമാണ് ഇത് സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്ക് ഈ സിനിമ കഥയുമായി ഇത് മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യും കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിലൂടെ ഈ വണ്ടിയും ശശി ശൗന്ദറുടെ ആൾക്കാരും സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഒരു കർട്ടൺ റൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പോ ഈ പ്രഭാത കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമക്കാരെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പുറകെ നിൽക്കണ്ട മുന്നേ നിൽക്കാം അശ്വതി അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ചോദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ആദ്യം എനിക്ക് ബാലാച്ചേട്ടന്റെ അനുഭവം കേൾക്കണം പാൽ കോളേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങളാണ് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ മുക്കിലും നമ്മൾ കാണുമല്ലോ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും കൊണ്ടുവിടണം കണ്ണുകളിലൂടെ കൊണ്ടുവിട്ട് യാത്ര അയച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരിക എന്നിട്ട് അടുത്ത ബാച്ചിനെ കൊണ്ടുവിടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നിട്ട് ദോശ ചമ്മന്തി കഴിക്കുക രാവിലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രാവിലെ ആയിരുന്നു ക്ലാസ് അങ്ങനെ അന്ന് പോലെ ചമ്മന്തിയാ പക്ഷെ അന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചമ്മന്തി കഥ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചാൽ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാകാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ചമ്മന്തിയുടെ ആൾക്കാരായി ഇനി പുതിയ ഡിഷ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുറെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ പരിചയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു 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 സുഹൃത്ത് ഒരു ആരാ ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ പെൺകുട്ടി ആരാധിക നമ്മള് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും നമ്മള് ഇങ്ങനെ കണ്ണയച്ച് കാണുന്നത് പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി അവസാനം ഫ്രണ്ട്സ് ആയി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി വിട്ടു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് നടനായി കഴിഞ്ഞപ്പോ നിരന്തരം ഒരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്താടോ ഇവിടെ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്താടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരാ അപ്പൊ പേരിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പേരിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പരിചയമുള്ള പോലെ എന്തോ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ പഴയ പരിചയം എന്തോ ഉള്ളതാണ് എന്തോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു ഞാൻ റിപ്ലൈ അയച്ചപ്പോഴത്തേക്കും വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് ജഡ്ജിയാ ഫോട്ടോയെ കണ്ടപ്പോഴേ ഭയങ്കര സീനിയറായിട്ട് കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടേ 
ഹസ്ബൻഡ് വേറെ അതും അദ്ദേഹം അഡ്വക്കസിയോ ഡോക്ടറോ ഒറ്റാണ് എടോ നിന്ന സിനിമയെ കണ്ടിട്ട് നീ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത് ഇപ്പൊ അന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നമ്മൾ ഈ പാരൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് വിചാരിക്കും പാരൽ കോളേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതോ വഴിയിൽ പോകും അങ്ങനെയല്ല പാരൽ കോളേജ് ട്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും എത്തുന്ന ഓരോ പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ജഡ്ജിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പഴയ മറ്റേ കൊണ്ടുവിട്ട കണ്ണിടത്ത് പറയാം എല്ലാവരും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്പോഴേ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയി കളഞ്ഞത് കാരണം ഈ കൊണ്ടുവിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാറി വേറെ കഥയാവുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല നിന്നെ അന്നേ നിന്നൊക്കെ നോട്ടോ ഇട്ടിരുന്നു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന ഒരു ഇതുപോലെ ശശി ശകുന്തളയും കാണുമ്പോ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇതുപോലെ നൊസ്റ്റാൾജിയ വരുമായിരിക്കും മൈക്ക് മേടിച്ചോളു എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചത് ഇയാൾക്ക് എയ്റ്റി സെവന്റീസ് വീക്ക്നെസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അപ്പൊ മൊയ്തീനും അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ ശരിക്കും വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പഴയ കാലഘട്ടം നമ്മള് എന്താണ് നമ്മുടെ പഴയ ആൾക്കാർ പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു തലമുറ കണ്ട് വളർന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തലമുറയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മയും പിന്നെ അതെ പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്നൊരു അല്ലെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ആമിയുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ചോദിക്കായിരുന്നു ആമി അതെ അതെ ഞാൻ നാട്ടില് പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയാണ് ഞാനും ചെറുപ്പത്തിലും ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിലൊക്കെ പോയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ട്യൂഷന് കോളേജ് അല്ല ട്യൂഷൻ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ട്യൂഷന് പോയിട്ടുണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയല് അപ്പം അതിൽ അനുഭവങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും സ്വഭാവം തന്നെ മാറിയല്ലോ കാര്യം ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ മോശമായി തുടങ്ങി പിന്നെ കോളേജുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ വന്നു പിന്നെ ഇതിന് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് മാറി മാറി മാറിയാണ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയത് പറഞ്ഞാ മീൻ ട്യൂഷന് പോയിട്ടുണ്ട് നാലിലും അഞ്ചിലൊക്കെ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നമ്മള് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്യൂഷന് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് അനുഭവങ്ങളേ ഉള്ളു അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തില് അത്ര സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ള സ്കൂളില് കുറെ അനുഭവങ്ങളല്ലാതെ ഞാനതിലൊരു ടീച്ചറാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപികയാണ് ഇവരെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ അപ്പോ ശകുന്തള ട്യൂൺ ചെയ്യും ജാഗരൻ സാറ് മാത്രല്ല ഇതിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ശകുന്തളയുടെ ഒരു നോട്ടമുള്ള പരമു എന്ന കഥാപാത്രമാണ് സാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പലിശക്കാരൻ പറയുന്നു സുധാകരൻ പലിശക്കാരൻ പരമുവാണ് അല്ലേ ആളുടെ നോട്ടവും ശകുന്തളയിലാണ് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ നടത്തുന്ന സാറാണ് സുധാകരൻ സാറ് ആളും ശകുന്തളെ വളയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ശകുന്തളക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല ശകുന്തളയുടെ മനസ്സൊക്കെ വേറെയാണ് ഇത് സാറ് എഴുതി വെച്ച നല്ല അടിപൊളി കഥയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതായത് <laughs> 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 ഒരു കല്യാണത്തിന് ഞാൻ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് സിനിമയ്ക്ക് പോവുക അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ണാൻ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കല്യാണങ്ങളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാളിൽ കല്യാണം നടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പോവുക ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു അഞ്ചാറ് പേരുണ്ടാവും ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പോവുക കഴിക്കുക അങ്ങനെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ അതായത് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു ബന്ധു എന്റെ വല്യച്ഛന്റെ മകനാണ് നീ എന്താ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു പുള്ളി ആരുടെ ആണെന്ന് എനിക്ക് പിടുത്തമില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഞാൻ എന്റെ മറ്റേ ഇതാണ് പെണ്ണിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പയ്യന്റെ മാമന്റെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മോക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഇവൻ മറ്റേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഊരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 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 കാര്യം നമ്മുടെ അശ്വിൻ അറിയാലോ കമലഹാസന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ആ അപ്പൊ അശ്വിൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സെവന്റീസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ കമലാസൻ പറയുന്ന പോലെ ശശി ശകുന്തളം എന്ന് പറഞ്ഞു വഴി മാറുവാണല്ലോ
ശശിയും ശകുന്തളയും എനിക്ക് ഒരു വലിയ അവസരമാണ് എനിക്ക് ആൻഡ് വിമൽ സാർ സാറിനടുത്താണ് എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടത് സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് സോറി അതായത് അല്ല അതായത് അല്ലല്ല അതായത് ഇത് ഇത്രയും അനുഭവങ്ങൾ പോലും എനിക്ക് ഇല്ല അതായത് ഇവിടുത്തെ പശ്ചാത്തലമല്ല ഞാൻ വളർന്നത് ദുബായിലാണ് ഞാൻ വളർന്നതും പിന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്ത ഈ സിനിമ ആ സെറ്റായാലും നമ്മൾ ഈ ആക്ഷന് തൊട്ട് കട്ട് വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്പേസിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ഒരു പാരൽ വേൾഡ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ആസ് എ ഒരു ഒരു ആസ് എൻ ആക്ടർ ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല കാലഘട്ടങ്ങൾ പോലും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് താങ്ക്സ് നന്ദി പറയേണ്ടത് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കാരണം എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഷം ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഒരു സങ്കല്പം നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു പകുതി വരെ നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സെവൻറ്റീസ് കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കോസ്റ്റ്യൂമും ആ സെറ്റും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചില യുണീക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ വണ്ടി പോലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് ഇത് അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് കാരണം കുറെ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വിമലേട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പഴയത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോലും അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ നമ്മളറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ പഴയ സംഗതികൾക്ക് പണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക ഈ എന്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ എന്താണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ ആരുടെയും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വന്നതല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തി ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ അന്ന് അക്കാലത്ത് ചെയ്ത ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പഴയ സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഞാനിപ്പം അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഒരു സാധനം ധർമ്മരാജ് എന്നൊരു സംഭവം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളാണ് എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെ അതെ ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തെ അതിന് നമ്മുടേതായ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ പിന്നെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ന പോലെ പ്രണയത്തിനും പ്രേമത്തിനും ഒക്കെ അപാര സ്പീഡാണ് അന്നത്തെ പേസിലുള്ള അന്നത്തെ സെറ്റിംഗിലുള്ള എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീനെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചത് യുവതലമുറയാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പൊ അവരെ പോലെ ഇവർക്ക് ഇത് പിടിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം പോലും അവരെ നമ്മൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ഭയങ്കര ശക്തമായ പ്രണയത്തിന് എല്ലാ കാലത്തും ഏത് നൂറ്റാണ്ടാണെങ്കിലും എല്ലാ കാലത്തും അതിനൊരു ഭയങ്കരമായ സാധ്യത നമ്മൾക്കിപ്പോ അറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ രമണൻ്റെയും ചന്ദ്രികയുടെയും കാര്യം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അതിലോട്ട് മാറ്റി അല്ലെ നമ്മൾ ഏത് പ്രണയം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് അത് നമ്മുടെ ഒരു മാനുഷികമായ എല്ലാ മനുഷ്യനും ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ അശ്വിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ബാലാജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അശ്വിൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മാതിരി ഈ എന്താണ് ഒരു അശ്വിൻ അത് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തൊരു ആളെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഓരോ ഷോട്ടൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴും സർ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ഞാനും അച്ഛനും ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ഒരു 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 എന്താണ് അതിനുള്ളൊരു ഒരു ആത്മാർത്ഥത വാസ്തവത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യസന്ധമാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാനും അച്ഛനും ശരിക്കും എന്താണ് അല്ലേ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഡ്രസ്സ് സെയിം ഡ്രസ്സാണ് പർമവാഷാന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ കഥാപാത്രം അതെ അപ്പോ വിമൽ ആദ്യം തന്നെ ആശംസകൾ
Bichal, uh, Ashwin, Balaji, Ami, Aparna. A big thank you and all the best, Vimal. Thank you. Thank you. Ini sirme sambandu cah di mana tuan, nama l pressure orang tu samsaeri kena tu, aduh, ini pria surut player orang pom, player channel kuda cerun tuan tu nak kena orang tuan, satu milih samdosham, jangal, ini, ini mana madima support news eighty nana, segala arah terlalu la, namniem, urikal kudi, sashim, shayun dalaim, team, ninggal orang tu reka perlu. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih. 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 Terima Veli itu sinema suspense itu baru ni itu nada. Ida ana sinema model tu ni ayer itu entry, ella mass entry, ena asyik disteram baru ini boleh. Apo ini, orang baru ada wartegal, bisheshengal, kana ni unda, adim, patra tele wartegal, kanda re endu unda. Manu Bharat, ceru ke ana studio itu nanda. Manu, endo ke ana patra tele, pradhan wartegal, jangal sinema logat tai poi, korac samay. Very good morning and welcome to Prabhat Gela. Good morning Pradeep, good morning Ashwadi. Yang kami semua itu kandu kandu di kerana walaupun resaga ramaiya, wisheshangal, sinema logat itu nanda. Ada elemen ini korca mati korai gawuru utara ramaiya, warta kali lek kudi beri. Ini gawuru mila nalla. Ini korai kudi atra resam nalla atau jelah warta kali air kibelu. Pradaya ramai patrangan lelun daga. Ada elemen ini atra valiya mosa pata warta kali lengan algal bypass nanda warta kali nanda mila. Ada elemen patra meiti nampuk unduh kana. Patrangan lalu itu berimbol inna adem mika patrangan lom pradhana warta yai kuditiri kuna da i Malabar Devasam Boardin order la High Court di yude oru utara bana High Court di paraniri kuna da kshetra baranatne rastriya kar venda yandoru nilabad court di swigiri chiri kuna ida inna purutarangya mika ellab patrangan lom dene walare pradhani thodu gudi ana kai gairim chaydiri kuna da Malabar Devasam Boardin kiri lola kshetrangan lil trusti galai sajiva rastriya pravarta gireyi baare wahi galayi Nemi kira itu, anak anak kordi, waktu makii diri kita itu, ini terem, ah, ada setiram aik syaitran gelil beri game, prarthan nanti game, syaitran gelil dia beri ogadi agri game, cina beri oke, anak, ini terem setan gelil diri kita itu, anak anak kordi, waktu makii itu, malah bar dewa setan gelil lola, otak palam, pukut gali gawe syaitran tila, CPM, DYFI, pradesi ke neda kalka. Abre parim beri adalah trusting lagi, nih macam mana? Ydri nalgia kes ini adalah kod di itar itu uru vidi nalgiri kena. Ada lepas padi way beri na bakter, syaitram beri cial madhi, yadna uru nila badu kod di swigiri ciri kena. Ida nikawar melaya batrang lom balare prathane toru gudi, orang berjil tanya nalgiri kena. Materiu prathane warta inda batrang lom melaya sahane beri ciri tulah de, i youth counters pradeshe do um, adi nod ane bandiche, naran tulah sanggar show mana. Abu Youth Contest perwarta kere DIY Fay perwarta kar mardi kuno itu darat itu lori padam Malayala mana irma walare pradhanya toad gudi onnam pejil tenne kordo tu tunda. Ado orang pandai ni polis le birca SP kem bund commissioner markum syagar ena warta walia pradhanya toad gudi onnam pejil tenne nalgiri tunda. Abu Jee bino dani warta tayara kiri kena dha polis ani orang perwarta nanti le birca le peril tiri benda tu beram oral SP kem kallam trishur Kori Kori City Commissioner Markum, Samstana Police Methavi, awer berikir game, awer itu, awer itu, ini perwatahan kita macam apa tu? Awis apa tu game? Cehidu, Shakhari Chu, mana wakil dani ane Malayalam mana orang mah ubi ubi ceri kena. Ado orang pandan ni, ni nikshep atau tip, ini ni tadi ini dari Wendy ulla, but name. Indo mudah kerjanya mai nada pelak um yang Malayalam mana orang mau pergi, nama karya ini nikshaya atau tip Kerala tel walare biaya kerja mai undai kundi kian, yatra gan tetu Malayali pergi kuni lla, yang mana algal ini bermusik kiar mundo, pakshe ini wewasai um krisi um ke yatra gan tel lab kerja melata, uris sambati ke sambidan tetelan algal itera marginal teri pogun nado yang nado kudi, nama l marak kerde, ada lemi nikshaya atau tip gal kedre ulla nikam. Nah, atur itu nisshaya pada tipu garis sotto mara bepi kianim jepi jianim polis ne adigari menalguna banning of unregulated deposit scheme, enna nemam walare kerjanya mai nada pelakum enna Malayala manusia ma parai. Macam mana manusia mil uru lekhanam doktor B Ashokin dia ana Israel lek boya kerja ke sengat ini neyda wairno doktor B Ashok. Apal Israel walare adi kau mari bumi gula kau la kerja ke yogya melata Stalam daralam mula uru rajim gudian. Abade ini krisi balare fala pertama yang algal cehi ini dengan ini ini pendidikan anak sangkam poyo itu adilnya ani pemangkal ana adeham panggu bikin ada. Paksa itu nama dana til krisi anu dinam nasta mana lab kerja melalai kundi rikunu anu murabili kerja 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 ilnana orang orang itu korai kalamai 
അത് ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാനാവില്ല എങ്കിലും ഇത്തരം മാതൃകകൾ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഗുണം ചെയ്തേക്കും ഏതായാലും ഈ കർഷക സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അയാളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല അയാളുടെ വിസ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃഷി ലാഭകരം എല്ലാ ഇന്ത്യയിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ എന്ന സൂചന അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് മാതൃഭൂമി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത ഈ ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിച്ച ആറ് മലയാളികൾ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നതാണ് അത് ഈ തീർത്ഥാടന സംഘത്തിലെ ആളുകളായിരുന്നു ഈ ആറ് പേർ അതിൽ അഞ്ച് പേരും സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് മാതൃ മാതൃഭൂമി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ അപ്രത്യക്ഷരായത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടാണോ എന്ന സംശയവും പത്രം അതിൻ്റെ വാർത്തയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ജെ എസ് മനോജാണ് ഈ വാർത്ത നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാതൃഭൂമിയിലൊരു ലേഖനം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ജോയ് മാത്യുവിൻ്റെതാണ് ഈ ലേഖനം അട്ടപ്പാടിയിൽ മധു മരിച്ചിട്ട് അഞ്ചാണ്ട് തികയുമ്പോഴാണ് മറ്റ് സമാനമായ ഒരു വിശ്വനാഥൻ്റെ കഥ കൂടി കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ ലേഖനം പറയുന്നു അപ്പോൾ മധുവിൽ നിന്ന് മധുവിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാ ഘട്ടത്തിൽ മാറിയിട്ടില്ല എന്ന ആശങ്കയാണ് ജോയ് മാത്യു ഈ ലേഖനത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് മാതൃഭൂമി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വാർത്ത സാനിയ മിർസ ടെന്നീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു എന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ടെന്നീസ് പ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കായിക സ്നേഹികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാനിയ മിർസ ഒരു അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കായിക താരമായിരുന്നു അവരുടെ ടെന്നീസ് ആസ്വദിക്കാത്തവരായി കായിക സ്നേഹികൾ വളരെ കുറച്ച് ആരും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ കരുതാനില്ല ഏതായാലും ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസിൻ്റെ റാണി സാനിയ മിർസ റാക്കറ്റ് താഴ്ത്തി എന്ന വാർത്ത വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി മാതൃഭൂമി നൽകിയിരിക്കുന്നു സാനിയയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ടെന്നീസിലെ നേട്ടങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അപ്പോൾ ദുബായ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പക്ഷേ സാനിയ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തോറ്റു ആ തോൽവിക്ക് ശേഷമാണ് സാനിയ ഈ ടെന്നീസ് റാക്കറ്റ് താഴെ വയ്ക്കുന്നത് സാനിയയുടെ കൂട്ടാളി അമേരിക്കയുടെ മാഡിസൺ കീ ആയിരുന്നു ഏതായാലും അവർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേരള ഗോമതി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വാർത്ത ഈ തോക്കുമായി ഒരു യുവാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ വിഴിഞ്ഞത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ദിവസങ്ങളായി നാട്ടിൽ കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും വെള്ളം കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുവാവ് തോക്കുമായി വെങ്ങാനൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ടു മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ടു എന്നാണ് ഈ വാർത്ത പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെങ്ങാനൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസറും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഗേറ്റാണ് ഈ യുവാവ് പൂട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ കയ്യിലുള്ളതൊരു എയർഗണ്ണായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി തോക്കുമായി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നതുകൂടി പരിശോധിക്കാൻ നമ്മുടെ അധികൃതർ തയ്യാറാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം അത്ര മാത്രം മനമെടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഈ യുവാവ് പോയത് എന്താണ് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളും വിവരങ്ങളും വരാനുണ്ട് ഏതായാലും കുടിവെള്ളം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ആ പ്രദേശത്ത് കൃഷിക്കും വെള്ളമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്രയേലിൽ ചെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ ആളുകൾ കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായി കൃഷി നടത്താൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം നൽകേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി നമ്മൾ കാണിക്കണം എന്ന് ഈ വാർത്ത ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കേരള ഗോമതിയിൽ ഒരു മറ്റൊരു രസകരമായ വാർത്ത ഈ കോഫി മേക്കർമാരുടെ ലോക ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ പോകുന്നു ജസിം അബ്ബാസാണ് ആ എഞ്ചിനീയർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ രീതിയൊക്കെ കേരള ഗോമതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീസിലെ ഏതൻസിൽ ജൂണിലാണ് ഈ മത്സരം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരം കാറ്റഗറിയാണ് ഉള്ളത് വെള്ളവും കാപ്പിയും ഉപയോഗ കാപ്പിപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും പാലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റ് രീതികളിൽ ചരിവുകളുമായി കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലതരം മത്സരങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ പോകുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന വാർത്ത ദേശാഭിമാനി ഇന്ന് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഈ എം ബി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ നയിക്കുന്ന ജാതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെ വാർത്തകൾ ഒക്കെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു വാർത്ത
മംഗളം വളരെ പ്രധാനമായി നൽകുന്നൊരു വാർത്ത മെഡിസിപ്പ് ഐ സി യുവിൽ ആണ് എന്നാണ് കാരണം ഈ അവയവ മാറ്റ വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് വിഹിതം തീർന്നതുകൊണ്ട് പല ഇടത്തും അത് നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല ക്യാഷ്ലെസ്സിന് കാശില്ല നിലച്ചു ആശുപത്രികൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കോടികൾ എന്ന് മംഗളം പറയുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ആരോഗ്യം ഒരു വലിയ പ്രധാന വിഷയമായിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ഒക്കെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന മെഡിസിപ്പിൽ ഇത്തരം ആവശ്യക്കാർ ധാരാളം വരികയും എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫണ്ട് അതിൽ ഇല്ല എന്നും ആണ് മംഗളം വ്യക്തമാക്കുന്നത് വീക്ഷണം പ്രധാനമായും ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു സമരത്തിന് നേരെ നടന്ന പോലീസ് അതിക്രമവും അതുപോലെ തന്നെ ഡി വൈ എഫ് എമ്മെ ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയുള്ള സംഘർഷങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടയാൻ ശ്രമിച്ചതുമൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രധാന വാർത്തയായി ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പോലീസ് തെരുവിൽ ഗുണ്ടകളെപ്പോലെ അഴിഞ്ഞാടി എന്ന് വീക്ഷണം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എക്ക് പരിക്ക് ഒരു പ്രവർത്തകൻ്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു അതുപോലെ ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ കളമശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ അവർക്ക് അടി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസുകാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയ പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതമാണ് വീക്ഷണം ഇന്നത്തെ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എസ് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ബി ബി സി ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ അതിന് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനുള്ള സമയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമാണ് അത് ആകസ്മികമായൊരു വന്നൊരു കാര്യമല്ല ഇത് ഒരു പ്രത്യേക തരം രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് എന്ന് എസ് ജയശങ്കർ പറയുന്നു ഇത് വളരെ കരുതിക്കൂട്ടി നടത്തിയ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം തന്നെയാണ് എന്ന് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ജയശങ്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ഷേപം ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പരിഹസിക്കുന്നൊന്നും ഉണ്ട് ഈ ചൈന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതറിയില്ല എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചില പരാമർശങ്ങൾ വന്നിരുന്നു ആ അതിനെതിരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണക്കിന് പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോളിലേക്ക് സേനയെ അയച്ചത് മോദിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയല്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയും അതുപോലെ ചൈന ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശങ്ങൾ കീഴടക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണെന്നും അതുപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മോദി സർക്കാർ ആയിരുന്നില്ല അധികാരത്തിലുള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ള തരം പരിഹാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കെ പി സായ്ക്കിരേണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആളുകൾക്കിടയിൽ അതിനൊരു പ്രചാരം നൽകുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജി ട്വൻ്റി ലോഗോ തീം ടു ഫീച്ചർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് ആണ് സായ്ക്കിരേണ്ടി ഈ ലേഖനം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്ന സർക്കുലറുകളിലും അതുപോലുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികളിലുമൊക്കെ ഈ ലോഗോ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ദ ജി ട്വൻ്റി ലേഗ് ലോഗോ ആൻഡ് ദ തീം വിൽ ഫൈൻഡ് എ പ്ലേസ് ഇൻ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ലെറ്റ് ഹെഡ്സ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് and signals after senders instructions to widely publicize the country's presidency of G20 in the times of india parain uh, the hindu will g ananda oru oru vaartha nalgirikunu adayid the anti bjp votes bjp viruddha votukal chaakilaakkanulla oru rashtriya neekam samsthanathu nadakkunu ennana anand ee leganathilude vyaktamaakkunnathu adinde bhagamayana ippol ee mukhyamantriyude kazhinja divasathe പ്രസംഗം ഒക്കെ കാണേണ്ടത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമൊക്കെ കാണേണ്ടത് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകളെ ഒരു ചേരിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടക്കുന്നു ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയെ ആക്രമിക്കുക ആർ എസ് എസ് ചർച്ച നടത്തി എന്ന തരത്തിൽ ഒക്കെയുള്ള വിവാദങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അവരെ ഇത് ഈ വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വഴി ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മൈനോറിറ്റി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഇടത് ചേരിക്കാകും എന്നൊരു സന്ദേശം നൽകുക അങ്ങനെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകളെ ഏകീകരിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം കോൺഗ്രസും അതുപോലെ തന്നെ സി പി എമ്മും വളരെ ശക്തമായി നടത്തുന്നു എന്ന് ആനന്ദ് തൻ്റെ വാർത്തയിൽ പറയുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പത്രം എയ്റ്റീനിലെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ച് പ്രദീപിലേക്കും അശ്വതിയിലേക്കും പോകാം താങ്ക് യു പ്രദീപ് ആൻഡ് അശ്വതി
പോകുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന് മുന്നിൽ നിന്നും നമ്മൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ കേരളം ബിഗ് ഗിഫ് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു കോട്ടയം എഡിഎം ജിനു പുന്നൂസിനെതിരെ നടപടി ജിനു പൊന്നൂസിനെ കോട്ടയം എ ഡി എം സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കി മലപ്പുറത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി ദുരന്ത നിവാരണ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആയിട്ടാണ് പുതിയ നിയമനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടാണ് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ജിനു പൊന്നൂസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം ദുരുപയോഗം സംബന്ധിച്ച ഒട്ടേറെ വാർത്തകൾ ജി ശ്രീജിത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്നുള്ള നടപടികളും കൃത്യമായി ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ശ്രീജിത്ത് ചേരുകയാണ് കോട്ടയത്തുനിന്ന് ശ്രീജിത്ത് ഒട്ടേറെ ദിവസങ്ങൾ ഒട്ടേറെ എങ്ങും തൊടാത്ത മറുപടികൾ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള മന്ത്രിയുടെ വാദം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യവിരുദ്ധമായ ഒരു മറുപടി ഈ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു അതിനൊടുവിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ തീർച്ചയായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മാത്രം ജിനു പുന്നൂസിന്റെ സ്ഥാനം തെറിച്ചിരിക്കുന്നു ജിനു പുന്നൂസിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ അനധികൃത യാത്രാ വിവാദം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് പരാതി ഉൾപ്പെടെ ചെല്ലുകയും ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇതിൽ നടപടി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇന്നലെ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ പോലും റവന്യൂ മന്ത്രി താനിതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഈ ലോകത്തല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് സാധാരണ എന്ത് വിഷയത്തിലും പരിശോധിക്കാമെന്നെങ്കിലും പറയുന്ന റവന്യൂ മന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ മൗനത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ മൗനങ്ങളും റവന്യൂ മന്ത്രി ഈ കേസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ തന്നെയാണ് ജിനു പുന്നൂസ് വീണ്ടും അടുത്ത ക്രമക്കേടിലേക്ക് പോയത് അതായത് അനധികൃത യാത്രാ വിവാദം ത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ലഭിച്ച പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി പക്ഷേ നോഡൽ ഓഫീസറായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോർട്ടലിന്റെ നോഡൽ ഓഫീസറായ എ ഡി എം ജിനു പുന്നൂസ് തന്നെ ഈ വിവാദം അന്വേഷിക്കുകയും ജിനു പുന്നൂസ് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് തനിക്കെതിരായ പരാതി അന്വേഷിച്ച് ഒരു ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി ഇങ്ങനൊരു ദുരുപയോഗമുണ്ടായിട്ടില്ല മൂവ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ എല്ലാം ഓഫീസിലുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമാണ് എന്ന് ജിനു പുന്നൂസ് തന്നെ സ്വയം എഴുതി നൽകിയ ക്ലീൻ ചിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം റവന്യൂ മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചില്ല റവന്യൂ വകുപ്പ് ഒരു നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഫലത്തിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിലേക്ക് അതായത് ഒരു തെറ്റായ വിവരം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകുന്നതിന് ജിനു പുനൂസ് കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ് ജിനു പുന്നൂസിന്റെ അട്ടിമറി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടു അതിനെ തുടർന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി അടിയന്തരമായി നടപടി എടുക്കണം മിനിഞ്ഞാന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത വന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവിറക്കി അടിയന്തരമായി എ ഡി എം ഓഫീസ് ഒഴിയണമെന്നാണ് ജിനു പുന്നൂസിന് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം മറ്റ് തൃശൂർ എ ഡി എം ആയ റെജി പി ജോസഫിനെയാണ് കോട്ടയം എ ഡി എം ആയി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് എ ഡി എം സ്ഥാനം ജിനു പുന്നൂസിന് പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ തസ്തികയിൽ ആണ് ജിനു പുന്നൂസ് നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളത് അതിൽ ദുരന്ത നിവാരണം എന്ന വകുപ്പിലേക്ക് ജിനു പുന്നൂസിനെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു മലപ്പുറം കളക്ടറേറ്റിലായിരിക്കും ഇനി ജിനു പുന്നൂസിന് ജോലി ഉണ്ടാകുക എന്തായാലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഇതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഇനിയും കാരണങ്ങളുണ്ട് സാധാരണക്കാരനെ നികുതി പണം കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജിനു പുന്നൂസ് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാഹനം ഉപയോഗിച്ചത് അതിൽ ആ ഫീസ് ആ പണം തിരികെ അടയ്ക്കാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെ അടക്കം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്തായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജിനു പുനൂസിനെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വാർത്ത കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിലാണ് നവംബർ നാല് ാണ് ആദ്യ വാർത്ത
ശ്രീജിത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നാല് വഴി ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പ്രഭാത കേരളത്തിൽ ആണ് ഈ വിചിത്രമായ ഒരു നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് അതായത് ജിനു പുന്നൂസ് ഔദ്യോഗിക വാഹനം ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് അതേക്കുറിച്ചൊരു പരാതി യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നുള്ള ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുന്നതും ജിനു പുന്നൂസ് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടര മാസം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വാർത്ത ആദ്യമായി ശ്രീജിത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം ഇത് ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം വാഹന ദുരുപയോഗത്തിൻ്റെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം വാർത്ത പുറത്തുവിടുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു അധികൃതരോട് ചോദിക്കുന്നു റവന്യൂ മന്ത്രിയോട് ഒന്നിലധികം തവണ ചോദിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നെല്ലാം അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു മറുപടി ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നു അതും ശരിയല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീജിത്ത് പുറത്തുവിട്ട വാർത്തയിലൂടെ തെളിഞ്ഞു റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയുടെ പകർപ്പും ആ പരാതി അവിടെ ലഭിച്ചതായുള്ള തെളിവും അതായത് ആ റെസിപ്റ്റും സഹിതമാണ് ആ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത് ഇതിനിടയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നൊരു ക്ലീൻ ചിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വാർത്ത വരുന്നത് അതും റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഏതോ ഉന്നത തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു ആദ്യം ധരിച്ചിരുന്നത് ആ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കും ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതി കോട്ടയത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ജിനു പൊന്നൂസ് തന്നെ ഇതിന് മറുപടി എഴുതി തയ്യാറാക്കി ക്രമക്കേടൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള മറ്റിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് സി എം ഒയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയായി അത് അതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഈ വാർത്ത ശ്രീജിത്ത് ഫോളോ ചെയ്തതും ഇപ്പോൾ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും വളരെ വിചിത്രമായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുവെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഇമ്പാക്ട് തന്നെ ഈ വാർത്ത കണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ശ്രീജിത്ത് തീർച്ചയായും പ്രദീപ് കാരണം നമ്മൾ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കേവലം ഒരു ദിവസം മാത്രമാണോ ജിനു പുന്നൂസ് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് വാഹനം എടുത്ത് പോയതാണോ എന്നതടക്കം പരിശോധിച്ചു നമ്മൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തോളം ജിനു പുന്നൂസിനെ പല സമയങ്ങളിലായി പിന്തുടർന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ദിവസങ്ങളിലെ യാത്രയാണ് നമ്മൾ പുറത്തുവിട്ടത് ആദ്യം സ്വാഭാവികമായി ജിനു പുന്നൂസ് ഇങ്ങനെ യാത്ര നടത്തി എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ വിവരാവകാശ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന ഇന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എവിടെയായിരുന്നു ജിനു പുന്നൂസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി പോയിട്ടില്ല പകരം പാറത്തോടും വൈക്കം ഒക്കെയാണെന്ന് പോയത് എന്ന് കള തെറ്റായ വിവരം ലോക് ബുക്കിന്റെ തെറ്റായ വിവരം ജിനു പുന്നൂസ് തന്നെ സീല് ചെയ്ത് നൽകുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ വാഹന ദുരുപയോഗം അതായത് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ചില വിവാദങ്ങൾ അതിനുശേഷവും വാഹന ദുരുപയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാഹന ശേഷവും നമ്മൾ ജിനു പുന്നൂസിനെ ഫോളോ ചെയ്തപ്പോൾ ജിനു പുന്നൂസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പലതവണ നാല് ദിവസത്തെ യാത്രകൾ ഫോളോ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അന്ന് നമ്മൾ വാർത്ത കൊടുത്തത് പഴുതടച്ചുള്ള വാർത്തയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രേഖകൾ ഈ ലോക് ബുക്ക് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് അടക്കമുള്ളവ കൃത്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്ക അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മൂവ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കൃത്യമായ വിവരം ഓഫീസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ പോലും ഇല്ല എന്ന് എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ജിനു പുന്നൂസ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വാർത്തകളിൽ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു തുടർന്നാണ് മന്ത്രിയോട് പ്രതികരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ മന്ത്രി തനിക്ക് പ്രതികരിക്കാനില്ല എന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജനുവരി ഒൻപതിന് കോട്ടയത്ത് എത്തിയപ്പോഴും നവംബർ നാലിനാണ് ഈ വാർത്ത വന്നത് ജനുവരി ഒൻപതിന് കോട്ടയത്ത് എത്തിയപ്പോഴും മന്ത്രി പറയുന്നു എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിൽ ആ വിഷയമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പരാതി പിന്നീട് പരാതി ചെന്ന ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും മന്ത്രി ഇതിൽ ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണ് അതായത് ജിനു പുന്നൂസിനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ സംരക്ഷിക്കാമോ അതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ സംരക്ഷണം റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ നടത്തി തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനു മുന്നിലല്ല മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും പച്ചക്കള്ളം വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് റവന്യൂ മന്ത്രി ജിനു പുന്നൂസിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ളതും വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു
മന്ത്രി കെ രാജൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചതിനെ എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫലത്തിൽ എന്തായാലും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ വാർത്ത ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ജിനു പുനു അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് അവർക്കെതിരെ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഒരു നടപടിയും എടുക്കില്ല എന്ന് തന്നെ പലതവണ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം അത് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജിനു പുനു തന്നെ നടത്തിയ ഒരു അതിബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു നടപടി ജില്ലാ കളക്ടറെ പോലും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടറെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പേരിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ സ്വന്തം അനധികൃത യാത്രയെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കുരുക്കായത് ആ കുരുക്കിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നടപടിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് നവംബർ മുതൽ നീണ്ട വാർത്തകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ വാർത്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന സാഹചര്യമല്ല കാരണം ഇത് ഒരു ക്രമവിരുദ്ധ നടപടിയാണ് എന്ന് കൃത്യമായ തെളിവുള്ളതാണ് അതിൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണം അതിൽ ഈ പണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർ യാത്ര ചെയ്തതിൽ തെറ്റായ യാത്രകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അടക്കം പണം അടപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അത് റവന്യൂ വകുപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നടപടി കൂടിയാണ് പ്രദീപ് അശ്വതി തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഈ വാർത്തയിൽ തുടരും ഒരു ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തുടർ നടപടികൾ എന്താണ് ശിക്ഷാ നടപടിയുണ്ടോ ഈ പണം തിരിച്ചു പിടിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു വീണ്ടും കാട്ടാന വിശേഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇടുക്കിയിലേക്ക് വാർത്തയെ അല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അവിടെയുള്ളവരുടെ അതെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ശാന്തൻപാറ ചുണ്ടലിൽ മാരുമുത്തുവിന്റെയും അറുമുഖന്റെയും വീടുകളാണ് തകർത്തത് പ്രിൻസ് ജെയിംസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊപ്പം ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും പ്രിൻസ് വലിയ ദുരിതമാണ് പറ്റാത്തത്ര രീതിയിലാണ് അരിക്കൊമ്പൻ അവിടെ ഈ നേരെ പ്രതി പറഞ്ഞ പോലെ അഴിഞ്ഞാടുന്നത് ഇന്നലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ അവിടെ ആളുകൾക്കൊന്നും പരിക്കോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ തീർച്ചയായും അരിക്കുമ്പൻ അഴിഞ്ഞാടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇടുക്കി പേരിൽ ചാന്ദൻപാറ ചിന്നക്കണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ആന പുലർച്ചെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി അർദ്ധരാത്രിയോടെ ഈ ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കടയ്ക്ക് ഒക്കെ നേരെ നടത്തുക ആക്രമണം നടത്തുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നലെ ഇന്ന് പുലർത്തെ രണ്ട് ചൂണ്ടലിൽ ശതൻപാറ ചൂണ്ടലിലെ രണ്ട് വീടുകൾ മരി മാരിമത്ത് പറഞ്ഞതും എന്നിവർ രണ്ട് വീട്ടിലാണ് നവീനമായി തകർത്തത് വീട്ടുകാരൊക്കെ വീട്ടുകാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വീടിന് മേഖലയിലെ വിവിധ വീടുകളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു പ്രിൻസിന് കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ ഒരു വിഭാ കാര്യത്തിൽ വനവകുപ്പിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നടപടി സംബന്ധിച്ച സൂചനകളുണ്ടോ കാര്യം ഇത് റേഷൻ കട തകർത്ത് അരി തിന്നുക വീടാക്രമിക്കുക തുടങ്ങിയ വിനോദങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ പിന്നെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന ആക്രമണമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും നടപടി സംബന്ധിച്ച സൂചനയുണ്ടോ പ്രദീപ് ഇന്നലെ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കുവരെ വെച്ച് പിടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു സർക്കിൾ സി സി എഫ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിൽ ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത് ഇത് വലിയ ഒരു ആശ്വാസമാണ് പിച്ചിനക്കാ ചാന്ദ്രന്മാർ മേഖലയിലെ തോട്ടം മേഖലയിൽ അധികസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് കാരണം മതിലിട്ടാൻ ചോരയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ദേവങ്ങൾ പ്രയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി കാട്ടാരുകൾ ആക്രമണ ആക്രമണകാരികളാണ് എങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം ആക്രമണകാരി ഈ അരിക്കൊമ്പനാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇറങ്ങുന്ന ഈ കാട്ടാരെ പിടികൂടാൻ ഒടുവിൽ വനം വകുപ്പ് ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമായും ഇപ്പൊ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് മേഖലയിൽ എത്തിച്ചു വേണം ഞാനെ പിടികൂടാൻ എന്നത് സംബന്ധിച്ചൊരു ണ്ടാവും പ്രധാനമായും മുന്നൂറ്റൊന്ന് കോളനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധുകണ്ണം മേഖലയിലോ എത്തിച്ചാവും ഈ അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കോട് വെച്ച് പിടികൂടുക ഇതിനുള്ള നടപടികൾ വരും ദിവസങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ആരെയെ മയക്കോട്ട് പിടിച്ച ശേഷം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ആരെയെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാകുകയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ റേഡിയോ കോളർ പിടിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അപകടകാരികളായ മുട്ടവാരൻ ചക്രക്കൊമ്പൻ ദില്ലിപ്പൊമൽ തുടങ്ങിയ ഒത്തി
ബിറ്റി സെവന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പ്രസാദ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രദീപ് അശ്വതി ധോണിയെ പി ടി സെവന് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് രാവിലെ ഏഴ് മൂന്നിനാണ് മയക്കൂടി വെച്ച് പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ആന ഏറെക്കുറെ മെരുങ്ങിത്തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വനം വകുപ്പ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ പോകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആളുകളുമായി അതായത് ഇതിന് രണ്ട് പാപ്പാനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പാപ്പന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പി ടി സെവൻ്റെ അതായത് ധോണിയുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുമായി ഇണങ്ങി തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ മറ്റ് ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ സന്ദർശകർ വരുന്ന സമയത്ത് പി ടി സെവൻ മുമ്പ് കൂട് ഇടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് മെരുങ്ങി തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വനംവകുപ്പ് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വനം വകുപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പി ടി സെവൻ ഇണങ്ങി തുടങ്ങുന്നു ധോണി ഇണങ്ങി തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളൊരു ശുഭകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് വനം വകുപ്പ് പറയുന്നത് മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ മതപ്പാടിലാണ് അത് മതപ്പാടിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കൂടി ഈ ഈ മതപ്പാട് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി സമയമെടുക്കും അതിനുള്ള എല്ലാ ചികിത്സകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ പരിചരണങ്ങളും പി ടി സെവന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് പി ടി സെവനെ പിടികൂടി ഒരു മാസം ആയെങ്കിൽ പോലും ധോണിക്കാരുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ദുരിതത്തിന് ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല അവിടെ കൂടുതൽ കാട്ടാനകൾ ഒറ്റയാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പുലിയും ഈ മേഖലയിൽ പുലിയും നിത്യ സംഭവമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പുലിയെ കണ്ട നേരിട്ട് കണ്ട ആളുകളുണ്ട് പുലിയുടെ കാൽപ്പാടുകളെല്ലാം തന്നെ കണ്ടിരുന്നു വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ പിടികൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ധോണിയിലും മലമ്പുഴയിലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇന്നലെ മുതലമടയിലും പുലിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്തായാലും പി ടി സെവൻ അവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു പി ടി സെവൻ ഇണങ്ങി തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് അതെ അത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അട്ടപ്പാടിയിൽ മധു കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് നമ്മൾ ആരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ ഇവിടെയായി വീണ്ടും അത് അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ അത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അത് വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുമുണ്ട് പ്രസാദ് മധുവിനെ ആരും മറക്കാനിടയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അട്ടപ്പാടിക്കാർ എന്നിട്ടും നീതി നൽകാനായോ അതുമില്ല ഇങ്ങനെ നീളുകയാണ് സാക്ഷികൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി കൂറുമാറുന്ന അവസ്ഥ അന്വേഷണത്തിൽ പാളിച്ച കോടതി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഒട്ടനവധി പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്നും വിചാരണ അതിൻ്റെ അധിപ ഘട്ടത്തിൽ എന്നതൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ മധുവിന് നീതി ലഭിക്കും എന്നല്ല എങ്കിൽ പോലും പ്രദീപ് അശ്വതി നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മധു കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നലേക്ക് അഞ്ച് വർഷം തികയുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ആദിവാസി യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെടുത്ത് പറയേണ്ടത് അതായത് ആൾക്കൂട്ട വിചാരണകൾ അതിനുശേഷവും നിന്നിട്ടില്ല ചില സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പിന്നീടും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് മധു കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിലെ വാദമല്ല അതായത് സാക്ഷി വിസ്താരമെല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റിനാല് പേരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ വിസ്താരം വിസ്തരിച്ചു അതിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേർ കൂറുമാറി അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെയും അവരുടെ അവർ എട്ട് പേരെ എട്ട് സാക്ഷികൾ അവർ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ മധുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി കിട്ടുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ആ കുടുംബത്തിനും പ്രോസിക്യൂഷനും എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അതിൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും മറ്റ് രേഖകളും എല്ലാം തന്നെ ഹാജരാക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മികച്ച രീതിയിൽ ആ തുടക്കത്തിൽ ഒരുപാട് കല്ലുകടികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ട് ഇതിൽ വിചാരണഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നാല് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരും ഇതിൽ നിന്ന് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷ് എം മേനോൻ 
മാർച്ച് അവസാനത്തോടുകൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയോ ഏറെ ഇതിൻ്റെ വീതി വരുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ പ്രോസിക്യൂഷൻ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മധു കേസിൽ അടുത്ത ആറാം വാർഷികത്തിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ മധുവിനെ ഈ രീതിയിൽ ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ നടത്തുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് കുടുംബത്തിനുള്ളത് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത് എന്തായാലും തുടർന്നുള്ള ബുള്ളറ്റിനുകളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ പ്രസാദ് പങ്കുവയ്ക്കും തൽക്കാലം ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പ്രഭാത കേരളം നിലമ്പൂർ തേക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ഏതായാലും തേക്കുകളുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന നിലമ്പൂരിലെ ഒരു തേക്ക് തടി ലേലം കൂടി വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ് നൂറ്റി പതിനാല് വർഷം പഴക്കമുള്ള തേക്ക് ലേലത്തിൽ പോയത് നിലമ്പൂർ തേക്ക് ലേലത്തിൽ പോയത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പതേ കാൽ ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഈ വനംവകുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ റെക്കോർഡ് വില നൽകിയ ഈ വില ഈ തേക്ക് വാങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരം വൃന്ദാവൻ തിങ്കോസുടമ ഡോക്ടർ അജീഷ് കുമാറാണ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ തേക്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും അദ്ദേഹമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത് നമുക്ക് ആ വാർത്ത കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ നെടുങ്കയം ഡിപ്പോ പരിസരത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച പ്ലാന്റേഷനിൽ നിന്ന് ഉണങ്ങി വീണ തേക്കുമരത്തിന്റെ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളായിരുന്നു ലേലത്തിൽ വെച്ചത് കഴിഞ്ഞ പത്തിന് നെടുങ്കയം ഡിപ്പോയിൽ നടന്ന ലേലം ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചത് തേക്കിന്റെ വില കൊണ്ടാണ് തേക്കിന്റെ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങൾ കൂട്ടി എട്ട് ഖനമീറ്ററോളം വരും കയറ്റുമതി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് തേക്ക് കഷ്ണങ്ങളും ഈ ലേലത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ അജീഷ് കുമാറാണ് ഒരു കഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാരിന് ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം നികുതി ഉൾപ്പെടെ ലഭിച്ചത് മറ്റ് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളിൽ ഒന്നിന് അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് ലക്ഷവും രണ്ടാമത്തെ കഷ്ണത്തിന് പതിനൊന്ന് ലക്ഷവും ലഭിച്ചു ഉണങ്ങി വീണ ഒരു തേക്ക് സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് നൽകിയത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉയർന്ന വില കിട്ടുമെന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതർ തന്നെ പറയുന്നു എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു മരത്തിന് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വില തന്നെ കിട്ടുകയുണ്ടായി അത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നിലമ്പൂർ തേക്കിന് ഒരു നല്ല ഒരു പ്രൗഡി ആ ഒരു വിലയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമായി എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കാര്യം നെടുങ്കയം ഡിപ്പോയിലെത്തി അജീഷ് കുമാർ തേക്ക് തടികൾ ലോറിയിൽ കയറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി റെക്കോർഡ് വില ലഭിച്ച തേക്ക് തടി ലോറിയിൽ കയറ്റുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നിരവധി പേരായിരുന്നു എത്തിയത് ലോഡിംഗ് കൂലി മാത്രം പതിനയ്യായിരം രൂപയായി ലോറി കൂലി ഉൾപ്പെടെ അജീഷ് കുമാറിന് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിന് രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട് നെടുങ്കയം ഡിപ്പോയിൽ നടന്ന ലേലത്തിൽ ഈ തേക്ക് തടികൾ ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തിയേഴ് ഖനമീറ്റർ നിലമ്പൂർ തേക്കാണ് അജീഷ് വിളിച്ചെടുത്തത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് നിലമ്പൂർ തേക്ക് സ്വന്തമാക്കിയ ആളെന്ന നേട്ടവും ഡോക്ടർ അജീഷ് കുമാറിന്റെ പേരിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ നെടുങ്കയം ഡിപ്പോ പരിസരത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച പ്ലാന്റേഷൻ ഇന്ന് സംരക്ഷിത തോട്ടമാണ് സംരക്ഷിത പ്ലാന്റേഷൻ ആയതിനാൽ ഉണങ്ങി വീഴുകയോ കടപുഴകി വീഴുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചരിത്ര വിലകൾ ലഭിക്കാവുന്ന തേക്ക് തടികൾ ലേലത്തിൽ വയ്ക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ഇന്നത്തെ പ്രഭാത കേരളത്തിന്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പക്ഷെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം യൂട്യൂബിലും മറ്റ് വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനുകളുമായി വാർത്തകൾ തുടരും വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ എക്സ്പ്രസുമായി ആര്യ ചേരും